good morning students today we are going to discuss modes of vibrations of a stretched string clamped at both ends okay oka stretched string ni okay nam manam saaka tesinatuvanti oka string ni manam em chestam anta rendu ends rendu ends ki manam fix chestam ante clamping chestam clamping chesthe appudu deenlo ee wire lo vachetuvanti a modes of vibrations ee vidhanga untayyo वाट मन फैंड चेयल दाने कोसम कंसीडर दि मोस्ट जनरल सिंपल हारमोनिक सोल्यूशन आफ् दि वेव इक्वेशन इन के आफ् ए यूनिफाम स्ट्रिंग आफ् लेंथ एल हाविंग मर् यूनिट लेंथ एम अंड स्ट्रेच बै ए टेन टी ओके मोस्ट जनरल हारमोनिक सोल्यूशन आफ् द वेव इक्वेशन वेव इक्वे मन कंसीडर चुनाव ओके वेव इक्वे आ वेव इक्वे मन कंसर्ट चयी अंत अदे विधा वेव इक्वे मन डिव चेयर चुदा सारी ओके अभी इनके यूनिफाम स्ट्रेच स्ट्रिंग यूनिफाम स्ट्रिंग अंत इधी दीन या स्ल मर् यून लेंथ स्म ओके अंड स्ट्रेच दी स्ट्रेचा की काल आ फोर्स एंत टेन टी ओके इप्ड दाखिल सोल्यूशन ने मैं एजमशन चुस्को The general solution of wave equation. इकड़े इंदर राशियर का दा most general simple harmonic solution अनि न दी दंडी. ओके ना the general solution of wave equation is अनि न दे अंतांडे y equal to y equal to ये वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के एक्स प्लस बी वन कास् ओमेगा मैनस् का के एक्स प्लस बी टू कास् ओमेगा प्लस के एक्स इधक्वे वन अंदर जनरल सोल्यूशन आफ एक्वे वे ए वन काम ए टू काम बी वन अंड बी टू आर् आर्बिटरी कांस्टेंट ओके वीटने आर्बिटरी कांस्टेंट्स दींट उ ए वन ए टू इक सिंपल सोल्यूशन गुर्तपेकोवची अदा ए वन सैन ओमेगा मैनस् के एक्स अनाम ओके ना ये अने आर्बिटरी कांस्टेंट सैन फंशन अब एन ए वन ए टू मन की सैन फंशन अब कांस्टेंट्स उठाई कास उड़ेमो बी बी वन बी टू अने कांस्टेंट्स उठाई नैक्स्ट याज स्ट्रिंग इज रिजिडली सपोर्टेड एट टू एंडस ओके स्ट्रिंग अने इंत मन चपेन विधा रोड वेपला रिजिट टू एंडस मनमेसा सपोर्ट फिस्सा अब बउंड्री कंडीशन उठाई इक चुद बउंड्री कंडीशन आर् बउंड्री कंडीशन आर बउंड्री कंडीशन चूँ वैक्वल टू जीरो वैक्वल टू जीरो ओके स्टार्ट एम डिस्प्लेस उदा फिस्सा कदा अंक वैक्वल टू जीरो ओके अब एक्स अने एक्स जीरो एक्स अने जीरो वै अने जीरो उठ आल टाइम टी एनी टाइम अब टी ओके अंत एट एनी टाइम टी अर्थम नैक्स्ट वैक्वल टू जीरो वैक्वल टू जीरो एट एक्स ईक्वल टू एल ओके चवरदी बोत एंड कदा चवर एंड चूँ वैक्वल टू जीरो ओके एक्स ईक्वल टू एल अनेसा एक्स डैरे चूँ एक्स डैरे कदा अब लेंत स्म इंत मुझे चुप्क अंकने एक्स ईक्वल टू एल राशे ओके इकड़ते एक्स ईक्वल टू जीरो वैक्वल टू जीरो एक्स ईक्वल टू एमी ले वैक्वल टू जीरो इकड्मात्र एक्स ईक्वल एल अक्वल जीरो अट मैं रूम बउंड्री कंडीशन का तस्कटा इप्ड फस्ट बउंड्री कंडीशन फस्ट बउंड्री कंडीशन एटदी वैक्वल टू जीरो एट एक्स ईक्वल टू वै ईक्वल टू जीरो एक्स ईक्वल टू जीरो एट आल टाइम अंत वै प्लेस जीरो रेल एक्स प्लेस जीरो रेल ओके नूँ फस्ट बउंड्री कंडीशन इधी फस्ट बउंड्री कंडीशन दीन रही दीन रे अंग फस्ट बउंड्री कंडीशन वै ईक्वल टू जीरो ओके वै प्लेस जीरो रास्म एक्स प्लेस एंत रास्ना एक्स प्लेस जीरो रेल एक्स प्लेस जीरो रेल ओके ईक्वे अब वैक्वल टू जीरो अना जीरो दट इज ईक्वल टू ए वन ए वन का राशे सैन ओमेगा मैनस् के इंटू एक्स प्लेस रही जीरो इंक के इंटू जीरो प्लस ए टू सैन ओमेगा प्लस के इंटू एक्स प्लेस जीरो रहा कदा 
जीरो प्लस बी वन का सोमेगा टी माइनस जीरो के इंटू जीरो जीरो प्लस बी टू का सोमेगा टी प्लस के इंटू जीरो नैक्स्ट दाने ए वन सैन ओमेगा के इंटू जीरो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो कदा इकड जीरो अभी मैं पर्टिकुलर रायाल पन दी ए वन सैन ओमेगा प्लस ए टू सैन ओमेगा प्लस सारी के टू जीरो कदमी इतना जीरो अ टू सैन ओमेगा प्लस बी वन का ओमेगा प्लस बी टू का ओमेगा दट इज ईक्वल टू जीरो राशि इपड़ी रेलो सैन ओमेगा काम उ सैन ओमेगा काम उबी ए वन प्लस ए टू इंटू सैन ओमेगा प्लस यह रिंट का सोमेगा काम ओके बी वन प्लस बी टू इंटू का सोमेगा दट इज ईक्वल टू जीरो इप्ड वीर मन गमन विषय सैन ओमेगा का सोमेगा अने जीरो का फंक्षन सैन फंशन का फंशन वैब्रेषन का बट्टी फंक्षन जीरो का अंकनी सैन ओमेगा नाट ईक्वल जीरो का सोमेगा नाट ईक्वल जीरो मैं इवे जीरो कॉलेज कंपलसरी जीरो अव्वाली इवे जीरो अव्वाली ए वन प्लस ए टू ईक्वल जीरो अव्वाली मरी बी वन प्लस बी टू ईक्वल टू जीरो अव्वाली अब ए वन ईक्वल टू ए टू इट वेपर ए वन ईक्वल टू मैनस ए टू अंड बी वन ईक्वल बी टू इट वेपर बी वन ईक्वल टू मैनस बी टू ना ईक्वे वन ओके इपूक्वे वन अनेक्वे वन अनेंटी कदमी ईक्वे वन बिकम्स अंत एम दुक मन इन ए वन प्लेस ए वन प्लेस मैनस लेकिन ए टू प्लेस ए टू प्लेस मैनस ए वन रायचु ओके नैक्स्ट बी टू प्लेस मैनस लेते बी वन प्लेस मैनस बी टू रायचु ओके लेदा बी टू प्लेस वन वर्क उदा अब बी टू ईक्वल मैनस बी वन अच्छु इधर ए टू प्लेस एंत रायचु ए टू ईक्वल मैनस ए वन बी टू ईक्वल टू मैनस बी वन रायचु कदा आ रु वालूस ईक्वे सब्स्यूशन चयी ये ईक्वे सब्स्यूशन ईक्वे वन अंडी सारी इधक्वे वन सब्स्यूशन चयी इन चूँ वैक्वल टू ए वन सैन ओमेगा मैनस के एक्स अलागे रास्ता ऐसा इन प्लस ए टू अंदे ए टू प्लस एंत रहा ए टू ईक्वल टू मैनस ए वन ओके इक मैनस ए वन सैन ओमेगा प्लस के एक्स प्लस बी वन का ओमेगा मैनस के एक्स प्लस इक मल्ल प्लस बी टू उ बी टू प्लस मैनस बी वन अ ओके मैनस बी वन का ओमेगा प्लस के एक्स ओके आधा मन इक वैक्वल टू रिटी एम देदा ए वन काम दी ए वन काम दिस्ते सैन ओमेगा मैनस के एक्स मैनस सैन ओमेगा प्लस के एक्स प्लस बी वन काम दी बी वन इंटू का ओमेगा के मैनस के एक्स मैनस का ओमेगा प्लस के एक्स वैक्वल टू ए वन इंटू ओके इपड़ सैन ए मैनस बी सैन ए मैनस बी फारे सैन ए का बी मैनस का सैन बी ओके मल्ल मैनस सैन ओमेगा प्लस के एक्स अटे ओके सैन ए प्लस बी फारमुला अल्लाई चाहिए सैन ए का बी मैनस का सैन बी अंत सैन ए ओमेगा का एक्स अला नैक्स्ट प्लस बी वन का ओमेगा मैनस के एक्स अटे का मैनस बी का का बी प्लस सैन ए सैन बी फारमुला अंकने राशा मैनस बी वन इंटू बी वन बी वन इक काम दीसर कदमी सारी बी वन काम दीसर कदम का ओमेगा प्लस के एक्स अना का ओमेगा प्लस के एक्स अंटे का प्लस बी फारमुला का का बी मैनस सैन ए सैन बी वस्तु अंकने राशा का का बी मैनस सैन ए अंत सैन ओमेगा सैन के एक्स राशन ओके इपू कैंसल टर्म्स कैंसल चेयर कैंसल टर्म्स कैंसल सैन ओमेगा का एक्स मैनस सैन ओमेगा का कैंसल नैक्स्ट का ओमेगा का एक्स का ओमेगा का एक्स मैनस का ओमेगा का कैंसल ओके इप्ड मनमेस्ता ए वन इंटू इकड़ मैनस का ओमेगा सैन के एक्स अवना एट देम टाइम यह मैनस लपल मल्टे इकडे मैनस का ओमेगा सैन के एक्स अंटेटू कईनस टू का ओमेगा सैन के एक्स प्लस नैक्स्ट बी वन इक बी वन उड़ा बी वन सैन ओमेगा सैन के एक्स इक मैनस इंटू मैनस प्लस सैन ओमेगा सैन के एक्स अंत टू सैन ओमेगा 
సైన్ కి ఎక్స్ అని అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిలో కూడా కామన్ గా ఉన్న టర్మ్స్ ని మీరు తీసుకోవచ్చుండి సైన్ కి ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ కూడా సైన్ కి ఎక్స్ ఉంది కామన్ తీయండి ఓకే కామన్ తీస్తే గనుక ఎంత అవుతుంది y -2a1 cos ओमेगा t 2b1 sin ओमेगा t అవుతుంది ఓకే ఇది ఈక్వేషన్ నంబర్ 4 అనుకున్నాము దిస్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 4 కన్సిడర్స్ ఆఫ్ 2 టర్మ్స్ ఈక్వేషన్ 4 రెండు టర్మ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఓకేనా ఒక వన్ బ్రాకెట్ లో ఉన్నదంతా ఇంకోటేమో sin kx 1 డిపెండింగ్ ఆన్ ది t ఓకేనా ఒకటేమో ఒక టర్మ్ ఏమో టీ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇక చూడండి టీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ సెకండ్ టర్మ్ ఆన్ ఎక్స్ ఇంకొకటి ఎక్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది హెన్స్ దిస్ ఈజ్ అ స్టేషనరీ వేవ్ కనుక ఈ వేవ్ అనేది ఏ వేవ్ అని చెప్తున్నారు స్టేషనరీ వేవ్ అని చెప్తున్నారు ఓకేనా రెండు వేవ్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా అందుకని స్టేషనరీ వేవ్ అని చెప్తున్నారు అప్లయింగ్ సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ ఇక్కడ వరకు అప్లై చేసాం నెక్స్ట్ సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్ ఏంటిది సెకండ్ బౌండరీ కండిషన్ ఏంటిది వై ఈక్వల్ టు జీరో ఎట్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఓకేనా దీన్ని ఈక్వేషన్ నెంబర్ ఫోర్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి ఈక్వేషన్ ఫోర్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి ఓకే ఈక్వేషన్ ఫోర్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే వై ఉన్న చోటు జీరో పెట్టండి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు ఎల్ పెట్టండి ఓకే వై ఉన్నప్పుడు వయసులో జీరో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ఏ వన్ కాస్ ఒమేగా టీ ప్లస్ టూ బీ వన్ సైన్ ఒమేగా టీ ఇంటూ సైన్ కే ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎంత రాసేవండి ఎల్ సైన్ కే ఎల్ ఓకేనా యాజ్ కాస్ ఒమేగా టీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో సైన్ ఒమేగా టీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కాస్ ఒమేగా టీ జీరో కాదు అవ్వదు సైన్ ఒమేగా టీ జీరో కాదు మరి ఏది జీరో అవ్వాలి హెన్స్ సైన్ కేఎల్ ఈక్వల్ టు జీరో కాబట్టి ఇదే జీరో అవ్వాలి సైన్ కేఎల్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే సైన్ తీటా ఈక్వల్ టు జీరో ఏ వాల్యూస్ ఉంటుంది అన్నది మనకు తెలియాలి సైన్ తీటా ఎప్పుడు జీరో అయిద్దండి సైన్ జీరో డిగ్రీస్ జీరో సైన్ పై జీరో సైన్ టూ పై జీరో సైన్ త్రీ పై జీరో సైన్ ఫోర్ పై జీరో ఓకేనా అలా మనకు తెలుసు కాబట్టి తీటా తీటా ప్లస్ ఎంత ఉంది కేఎల్ ఉంది కేఎల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ పై అన్నాం అంటే వన్ పై టూ పై త్రీ పై ఫోర్ పై అండ్ సాన్ ఓకేనా ఇక్కడ జీరో ఎందుకు రాయటం లేదు అంటే నువ్వు జీరో రాసామనుకోండి ఏ వే ఫంక్షను అనేది ఎగ్జిస్ట్ కాదు కనుక మనం దాన్ని జీరో రాయకోకుండా ఎన్ అనేది దట్ ఈ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా అండ్ సాన్ రాసాం యాజ్ ఎల్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ కే ఈక్వల్ టు ఎన్ పై బై ఎల్ ఓకే ఇప్పుడు కేఎల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ పై రాసాము దీని నుంచి కే ఈక్వల్ టు ఎంత రాసుకున్నాం ఎన్ పై బై ఎల్ వేర్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ కామా టూ కామా అండ్ సాన్ నేను రాసాం నెక్స్ట్ ఇది ఓకేనా నెక్స్ట్ వీ నో దట్ మనకి జనరల్గా తెలిసినటువంటిది ఏంటంటే కే ఈక్వల్ టు టూ పై బై లాండా టూ పై బై లాండా అని తెలుసు కే అనే వాల్యూ కే ఈక్వల్ టు టూ పై బై ఇప్పుడు మరి లాండా ప్లేస్లో ఎంత రాస్తున్నారు దానికోసం ఇక్కడ రాసాను చూడండి వెలాసిటీ వి న్యూ వేవ్ లెంత్ వీటికి మధ్య రిలేషన్ వి ఈక్వల్ టు న్యూ లాండా దీని నుండి లాండా ఈక్వల్ ఎంత రాయచ్చు వి బై న్యూ అంటే లాండా ఇక్కడ ఉన్న లాండా ప్లేస్లో ఈ వి బై న్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేసాము కే ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు ఈ న్యూ అనేది న్యూమరేటర్లోకి వెళ్తుంది టూ పై న్యూ బై క్యాపిటల్ వి ఈ ఈక్వేషన్ నెంబర్ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఓకేనా ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది ఎన్ పై బై ఎల్ ఓకే సిక్స్త్ ఈక్వేషన్ టూ పై న్యూ బై వి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సీక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయొచ్చు అందుకోసం ఎన్ పై బై ఎల్ ఈక్వల్ టు టూ పై న్యూ బై వి అని రాసాం ఓకేనా నేను వీటిలో పై పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది పై పై క్యాన్సిల్ చేసాము అప్పుడు ఎంత అవుతుందండి ఈ విని ఇటువైపు రాశాను ఎన్ వి ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ ఈ ఎల్ అని ఇటువైపు రాసాం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అనమాట అంటే టూ ఎల్ న్యూ అని రాసాం దీని నుండి న్యూ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఈ న్యూ తీసుకుంటే కనుక అప్పుడు ఎంత ఈ టూ ఎల్ అనేది ఇటువైపుకి వస్తుంది అంటే ఎన్ వి బై టూ ఎల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఓకేనా ఇక్కడ స్మాల్ ఎన్ ఇంటూ వి బై టూ ఎల్ అంటే ఎన్ అనేమో ముందు రాసాం బ్రాకెట్ ముందు బ్రాకెట్ లోపల వి బై టూ ఎల్ అని రాసాము ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ సెవెన్ వి నో దట్ వి ఈక్వల్ టు రూట్ టీ బై ఎం ఓకే మనకు తెలిసినటువంటి ఏంటంటే వెలాసిటీ ఈక్వల్ టు ఓకేనా రూట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ టాంజెన్షియల్ ఫోర్స్ బై డెన్సిటీ ఓకేనా ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ తెలిసినటువంటి ఈ ఈక్వేషన్ని మనం దీనిలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తాము సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఈక్వేషన్ న
ఇన్ని ఎంత హార్మోనిక్ మోడ్ ఓకేనా స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ యొక్క ఎంత హార్మోనిక్ మోడ్లో ఫ్రీక్వెన్సీ స్ట్రింగ్ ఈజ్ క్లాంప్డ్ ఎట్ బోత్ ఎండ్స్ స్ట్రింగ్ని మనం బోత్ ఎండ్స్కి క్లాంప్ చేసినప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ఎంత హార్మోనిక్ మోడ్ అంటే ఇక్కడ వరకు ఓకే ఇవ్వండి నెక్స్ట్ వీటిల్లో నేను కంటిన్యూషన్గా ఇక్కడ వరకు మనకి మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అంటే ఇక్కడ వరకు రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ చూడండి వీటిల్లో మరి ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఏంటిది ఓవర్ టోన్స్ హార్మోనిక్స్ అంటే ఏంటిది అన్నది కూడా చూద్దాం ఇక్కడ వరకు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వచ్చేవరకు ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చెప్తున్నాను వినండి ఇంకేనా ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఓవర్ టోన్స్ అండ్ హార్మోనిక్స్ ఓవర్ టోన్స్ అండ్ హార్మోనిక్స్ అంటే మనకి రైవల్స్ ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ ఇన్ ఎంత హార్మోనిక్ మోడ్ ఎంత హార్మోనిక్ మోడ్లో స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అండి మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇంత న్యూ ఎన్ ఈక్వల్ ఎంత ఫార్ములా ఎన్ బై టూ ఎల్ రూట్ టీ బై ఎం ఇది వేరే ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ కమ టూ కమ త్రీ అండ్ సోన్ ఇఫ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేట్స్ ఇన్ విత్ వన్ సెగ్మెంట్ దట్ ఈస్ ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ దెన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ ప్లేస్లో ఎంత రాస్తాం వన్ సెగ్మెంట్ అన్నారండి వన్ సెగ్మెంట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఏమో ఎండ్స్ రిజిడ్ ఇవి రిజిడ్ వాల్ అనమాట రిజిడ్ సపోర్ట్స్ నెక్స్ట్ ఇదేంటిది అంటే స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ అనేది ఒక సెగ్మెంట్తో ఇట్లా లూప్ లాగా వైబ్రేట్ అవుతుంది ఓకే న్యూ వన్ ఈక్వల్ వన్ బై ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ రూట్ టూ టీ బై ఎం ఓకే నేను ఇక్కడ చూడండి ఇది వన్ సెగ్మెంట్ అన్నాం కదా ఈ వన్ సెగ్మెంట్లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి డిస్ప్లేస్మెంట్ జీరో ఇచ్చాడు ఇది ఫస్ట్ నోడ్ ఇది సెకండ్ నోడ్ ఓకేనా ఇట్లా పీక్ స్టేజ్ లాగా ఎలా ఉంటాయి కదా దాన్ని మనం యాంటీ నోడ్ అంటాము ఓకేనా అంటే రెండు యాంటీ నోడ్ రెండు నోడ్స్ వన్ యాంటీ నోడ్ ఉంది ఓకే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే అప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్నే కదా ఇక్కడ లూప్ వచ్చే వరకు వన్ ఉంది కాబట్టి వన్ సెగ్మెంట్ అంటాము మొత్తాన్ని కలిపి ఈ వన్ సెగ్మెంట్ కాబట్టి ఎన్ ప్లేస్లో మనం వన్ రాయాలి ఓకేనా అప్పుడు ఎంత అయింది దాని ఫ్రీక్వెన్సీ న్యూ వన్ అయింది ఎన్ ప్లేస్లో వన్ రాసినప్పుడు న్యూ వన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ప్లేస్లో వన్ వన్ బై టూ ఇయర్ స్క్వేర్ రూట్ టీ బై ఎం ఈజ్ కాల్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ దీన్నే ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం లేదా ఆర్ ఫస్ట్ హార్మోనిక్ ఓకేనా ఫస్ట్ హార్మోనిక్ అని పిలుస్తాము అంటే దీనిలో ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి ఇది టూ నోడ్స్ అండ్ వన్ యాంటీ నోడ్ అని చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇదే స్ట్రింగ్ టూ సెగ్మెంట్స్తో వైబ్రేట్ అయితే కనుక అప్పుడు ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎంత రాయాలండి టూ రాయాలి ఫ్రీక్వెన్సీ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది న్యూ టూ ఈక్వల్ టు టూ బై టూ ఎల్ స్క్వేర్ రూట్ టీ బై ఎం అవుతుంది అది రాసాం ఓకేనా టూ నోట్స్ టూ సెగ్మెంట్స్ అంటే ఇదొక సెగ్మెంట్ ఇదొక సెగ్మెంట్ ఓకేనా దీంట్లో వన్ టూ త్రీ త్రీ నోట్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని యాంటీ నోట్స్ ఉన్నాయి రెండు యాంటీ నోట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ల్యాండా బయట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ల్యాండా బయట డిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ ఈజ్ కాల్ సెకండ్ హార్మోనిక్ న్యూ టూ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ వన్ బై దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాం చూడండి వన్ బై టూ ఎల్ స్క్వేర్ రూట్ టీ బై ఎం దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ఎల్ రూట్ టీ బై ఎం అంటే ఎంత అండి ఇది ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే టూ న్యూ వన్ న్యూ టూ ఈక్వల్ టు టూ న్యూ వన్ అంటే దట్ మీన్స్ సెకండ్ హార్మోనిక్ అనమాట ఇది ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ సెకండ్ హార్మోనిక్ మనం ఏమని పిలుస్తాము ఫస్ట్ ఓవర్ టోన్ని కూడా పిలుస్తాము ఇన్ దిస్ టూ యాంటీ నోట్స్ అండ్ త్రీ నోట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఓకేనా టూ నో టూ యాంటీ నోట్స్ అండ్ త్రీ నోట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇఫ్ స్ట్రింగ్ వైబ్రేట్స్ విత్ త్రీ సెగ్మెంట్స్ త్రీ సెగ్మెంట్స్తో వైబ్రేట్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ రాస్తాం దెన్ న్యూ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టూ ఎల్ అన్నాం కాబట్టి త్రీ బై టూ ఎల్ స్క్వేర్ రూట్ టీ బై ఎన్ అప్పుడు న్యూ త్రీ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది త్రీ న్యూ వన్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ వన్ బై టూ ఎల్ రూట్ టీ బై ఎం అంటే న్యూ వన్ కదా అప్పుడు న్యూ త్రీ ఈక్వల్ టు త్రీ న్యూ వన్ అవుతుంది న్యూ త్రీ ఈజ్ కాల్డ్ థర్డ్ హార్మోనిక్ ఆర్ సెకండ్ ఓవర్ టోన్ న్యూ త్రీని మనం ఏమని పిలుస్తాం థర్డ్ హార్మోనిక్ అని అంటాం లేదా సెకండ్ ఓవర్ టోన్ అంటాం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రెచ్ స్ట్రింగ్ న్యూ వన్ ఇస్ టు న్యూ టూ ఇస్ టు న్యూ త్రీ ఇస్ టు దట్ ఈస్ అండ్ సాన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ ఇస్ టు అండ్ సాన్ ఎందుకని ఇక్కడ న్యూ వన్ అంటే ఎంత అండి న్యూ వన్ని ఈస్ టు న్యూ టూ అం
ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే న్యూ వన్ నెక్స్ట్ టూ న్యూ వన్ త్రీ న్యూ వన్ ఫోర్ న్యూ వన్ అంటే ఏంటిది వన్ టూ త్రీ అనేవి ఏంటి అంటే ఇంటిగ్రల్స్ ఇంటీజర్స్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాం ఎందుకంటే న్యూ వన్ అని ప్రతిసారి ఉంటుంది కదా అందుకని ఇంటిగ్రల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని మనం చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇక్కడ వరకు మోడ్స్ ఆఫ్ వైబ్రేషన్స్ అని మనం చెప్తున్నాము ఈ టాపిక్ మీకు కనుక క్లియర్గా అర్థమైతే మా కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచెప్పండి ఏదైనా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే తెలియచెప్పండి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో నా ఛానల్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సపోర్ట్ చేయండి ఇంకా మరిన్ని వీడియోస్ పెట్టడానికి నాకు టైం ఉండకపోతే అలా నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్